লক্ষ্মী ও লক্ষ্মী বাড়িতে আছো উমা সর্বানিধি কেমন আছো ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি কি ব্যাপার এত সকালে শোনো না পয়লা বৈশাখে দোকানে তো পুজো করব হাল খাতা হবে তুমি এসো কিন্তু বাড়ির লোকেদের নিয়ে তাই না অবশ্যই যাব মা লক্ষ্মীর কাছে কামনা করি তোমার দোকান যেন সারা বছর খুব ভালো চলে আজ আমি আসি না না ভেতরে এসে একটু চা খেয়ে যাও না গো আজ আর সময় হবে না অনেকজনকে নিমন্ত্রণ করব আজ আসি আমি আর একদিন এসে তোমার সাথে অনেক গল্প করে যাব ঠিক আছে তোমার এই দোকানটাকে আরো বড় করতে ইচ্ছে করে না এই যে মানে এই লক্ষ্মী ভান্ডার এই ব্র্যান্ডটাকে তোমার বড় করতে ইচ্ছে করে না মানে ধরো একটা লক্ষ্মী ভান্ডার থেকে একশোটা লক্ষ্মী ভান্ডার হবে এই লক্ষ্মী কি হয়েছে এরকম মন খারাপ করে দাঁড়িয়েছো কেন প্রত্যেক বছর পয়লা বৈশাখে ছোট করে হাল খাতা করি এবছরটা দেখো দোকানটাই বন্ধ হয়ে পড়ে আছে ওহো তুমি এই নিয়ে দুশ্চিন্তা করছো মন খারাপ করছো আরে কি আশ্চর্য তুমি তো চুপচাপ বসে নেই তুমি তো রোজগার করছো দিব্যি তোমার রুটির দোকান তো দিব্যি চলছে সব সময় কি সবার সমান যায় হ্যাঁ আমি বলছি তোমার দোকান খুলবে তুমি চিন্তা করো না রামনিমা তুমি একদম চিন্তা করো না আমরা আছি তো আমরা সবাই মিলে একসাথে ফুলের এনার্জি দিয়ে পয়লা বৈশাখের দিন দোকান খুলবো সেদিনকে তুমি শেঠের মতো পায়ের উপর পা তুলে বস থাকবে আর আমরা দোকানে কাজ করব সবাই মিলে দেখ দোকান খুলবো বললেই তো হয় না দোকান খুলতে গেলে তো দোকানের জিনিসপত্র লাগে আর মা তো সেদিন বলল তেমন জিনিসপত্র নেই তাই না মা এই লক্ষ্মী শুনো বাচ্চারা সবাই মিলে বলছে তোমার দোকান খুলবে আর তুমি তবু গোমড়া মুখ করে আছো আরে কি আশ্চর্য শোনো আমি আরও থেকে ঘুরে এসে একটা প্ল্যান করছি সবাই মিলে দোকান যখন খুলবে বলেছে আমিও তাতে হাত লাগাবো বুঝলে শোনো ওই দোকানে যা মাল আছে তাই আমরা আনন্দ করে বেচব অসুবিধা কি আছে হাসো 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 হ্যাঁ এইটু বলে একটু বড় করে হাসো কাকিমা বাবা তো বলেই গেল ভালো হবে বলো মা আর শুধু আমরাই কেন রতন দাকেও ডেকে নেবো রতন দাও চলে আসবে তারপরে আমরা সবাই মিলে একসাথে দোকান খুলবো আরে হোমসি নিদিকেও কিন্তু ডাকতে হবে আস্তে অব্র লেগে যাবে কি হচ্ছে বলো তো কি করছো তোমরা তুই বা কেন উত্তেজিত হয়ে পড়ছিস শরীরটাকে আরো খারাপ করবি তোমাদের কথা শুনে আরো বেশি শরীর খারাপ লাগছে আমার সেটা বুঝতে পারছো না বাজে কথা বলিস না তুই নিজের ইচ্ছেতে বিয়েতে রাজি হয়েছিস এনগেজমেন্ট করেছিস জোর করে বিয়ে দেওয়ার কথা আসছে করতে আমার আমাদের মুখে না চুনকালি মাখিয়েছিস চুনকালি মাখানোর কি 
আছে চুনকালি মাখানোর কি আছে দার্জিলিং এ যাওয়ার নাম করে বস্তিতে কেন গেছিলি শেষ করেছি ইচ্ছে হয়ে যায় তাই গিয়েছি তোরা তো সত্যিটা সহ্য করতে পারতি না আমি যদি সত্যি কথা বলে যেতাম লক্ষীদি বাড়িতে তোরা কি যেতে দিতি লক্ষীদি 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 বাড়িতে যাওয়ার কি প্রয়োজন আছে সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না পরিষ্কার নষ্ট করিস না আমাদের মা তো আমাদের ছেড়ে অনেকদিন আগে চলে গেছে কিন্তু মায়ের কথা ভাবার সময় তোর নেই মায়ের প্রয়োজনীয়তাটা তুই ভুলে গেছিস রে দাদা ভাই আর সেই জন্য তুই বুঝতে পারছিস না আমি কেন বারবার লক্ষ্মীধীর কাছে যাই ওকে আমার মায়ের মতো লাগে তুই সেটা বুঝবি না রে তোর ইমোশনের জায়গাটা আমরা বুঝতে পারি চিনি বিশ্বাস করে বুঝতে পারি আমি শুধু তোকে রিকোয়েস্ট করছি এই মুহূর্তে আর এসব আলোচনার তো দরকার নেই তুই তুই একটু সুস্থ হয়ে ওঠ দাদাভাই আমার বিয়ের ডেটটা এগোনোর প্ল্যানটা কাটছিল তোর না বাপির আমাদের সবার কেন কি করবি তোর সাথে আমি আর কোনো কথা বলতে চাই না বিয়েটাবি তাই তো তিনি তেমনটা আমি করতে পারবো না আমি এখন বিয়ে কিছুতেই করতে পারবো না কিছুতেই না আমি বিয়ে করব না তুমি চাইলে কিন্তু নিয়ে আসা যায় মা না আমি বলেছি দুলাল সবসময় এক্তিয়ারের মধ্যে থাকবি বেশি আশা করিস না বাবা আশা ভঙ্গ হবে হৌসিনী আমাকে বলেছিল আমার এই দোকানটা নাকি একশোটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হবে হলো বল আজকে দোকানটা এরকম বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে আমরা গরিব তো দুলাল আমাদের না আশা করতে দিই জানিস মা কেন এরকম করছো প্লিজ কেঁদো না মা মা তুমি তো আমাদের প্রত্যেককে বলো একদম দুঃখ পাবি না সারাক্ষণ ফুল অন এনার্জি নিয়ে থাকবি আর তুমি এরম করছো মা মা প্লিজ এরম করো না দাদা ভাই 
দাদা ভাই চল আমরা দোকানটাকে খুলি আগে সব দেখি কি রকম আছে দোকান দোকান খুলিস না বাবা দোকান ভীষণ নোংরা হয়ে আছে মা তুমি তুমি চুপ করো চাবিটা কোথায় এই লালটু মায়ের ঘরে চাবি আছে নিয়ে আসো না না যা মজা করার আছে করে নাও দিদি পয়লা বৈশাখে নতুন করে দোকান সাজাবে ভাবছো তো ভাব কিন্তু তার আগেই বাড়ি এবং দোকান দুটোই তোমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে বৌদি আমি এই বিয়ে করব না এখন করব না আমি করব না চিনি স্টপ ইট দাদা ভাইয়ের মুখে মুখে এভাবে কথা বলতে পারিস না फोन खराब लगे चीनी चिन्हते चीनी तोर माथार भेतर थे वो लक्षीदी दोकान बस्ती सब झेड़े फेले दे शुद्ध एक जिन माथाय रख तीन दिन पर तोर साथ रणजय विधा सुनब ना दादा भाई हमें देखते चाहिए मर्जी बिुदे गोरा पारिस
কি করব আমি তিন দিনের মধ্যে নাকি বিয়ে ঘরে আটকে রেখেছে ঠিক আছে ফোনটা অব্দি নিয়ে নিল লোকেদের সাথে যোগাযোগটা অব্দি করতে পারছি না কত ইম্পর্টেন্ট কথা বলার ছিল মেজু কাকার সেই সাইনটা জুয়েলারি নিজের ঘরে নাকি নিজে ট্রাফ্ট হয়ে গেলাম চিনি দেখ কারা এসছে আসুন আসুন প্লিজ কাম প্লিজ বলছি যে আমার আর রনর চাটা কি এই রুমে পাওয়া যাবে মানে যদি রনর আপত্তি না থাকে আজ প্রথমবার তুমি আমার সাথে প্রাইভেটলি কথা বলতে চেয়েছো এর আগে তো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে না মানে আর তো সবে তিন দিন বাকি বিয়ের সেটাই বলছিলাম রন বলছি এখন তো আমাদের পার্সোনাল কথা থাকতেই পারে তাই না থাকতেই পারে বলো বসো না মেক ইউর সেলফ কমফোর্টেবল প্লিজ ওকে ইফ ইউ সেভ ইউ thank you bolchi amra to dujon dujoner somporke kichui jani na bolo na tomar somporke yes yes of course bolo তুমি কি জানতে চাও কি শুনতে চাও এই মানে ধরো লন্ডনে তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ড ছিল কি না গার্লফ্রেন্ড মানে আমি তো মজা করছিলাম বাই দা ওয়ে তোমার হাত একটু শর্ট হলেও তুমি কিন্তু ভীষণ হ্যান্ডসাম চিনি ইউ ডু লাইক মি রাইট তুমি একদম প্রাইস ট্যাগ না চিনি আমার এটা মনে হয় যে লাইফে সবকিছু ব্র্যান্ডেড হওয়া উচিত সবকিছুর একটা ক্লাস থাকা উচিত মিডল ক্লাস মেন্টালিটি মিডল ক্লাস অ্যাটিটিউড আমি একদম টলারেট করতে পারি না আসলে 
সত্যি বলতে আমিও না একদম পছন্দ করি না জানো তো আমি সব সময় তোমার মতো একজনকে চেয়েছিলাম জানো তো জাস্ট লাইক ইউ ঠিক তিন দিন পর আমাদের বিয়ে এক্সাইটেড চিনি এটা তুমি কি করলে আমার ব্র্যান্ডেড এক্সপেন্সিভ শার্ট আমি আমার একটু শার্ট পরিষ্কার করে নি জানো ইটস আ ভেরি এক্সপেন্সিভ শার্ট জাস্ট দাদা ভাই আমার ফোনটা নিয়ে নিয়েছে সেই জন্য তো রণজয়ের নাম্বার থেকে ফোন করছে শোনো রণজয় যায় না ইভেন কেউই জানে না আমি লুকে লুকে ফোনটা করছি ঠিক আছে দাদাভাইয়ের হাসপাতালেও মনে হচ্ছিল যে তুমি অসুস্থ তোমাকে দেখতে গেছে সেখানে গিয়ে টাকা পয়সা শেয়ার এসব নিয়ে কথা বলবে কেন দরজা বন্ধ করেছে কেন আমার 